আচ্ছা তো আজকে আমরা আমাদের লাস্ট টপিকটা শুরু করব এটাই আমাদের শেষ টপিক টপিকটা হচ্ছে কারেন্ট ট্রেন্ডস ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা একটু ধারণা নেওয়া ট্রাই করব দিস ডেজ কোন টেকনোলজি গুলো বা কোন নলেজ গুলো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে বা ডেভেলপমেন্ট স্পেশালি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে রাখাটা জরুরি এবং কারেন্টলি কোন ট্রেন্ড গুলো পিকে আছে সেগুলো মোস্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি এখন হচ্ছে গিয়ে ক্যাপচার করার ট্রাই করছে তো আমাদের মেইন গোলটা হচ্ছে এই লেসনে টু গেট আপ টু ডেট উইথ দ্য কারেন্ট ডিমান্ডস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন দ্য সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড মেজর যে ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডগুলো আছে এর মধ্যে টপে আছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট আমি এই র্যাঙ্কিংটা বলছি বেসিক্যালি পপুলেশনের বেসিসে কি পরিমাণ ডেভেলপার একটা ফিল্ডে ইনভলভ সেই পার্সেন্টেজের বেসিসে বলছি রিলেটিভ ইম্পর্টেন্সের বেসিসে না যে কোনটার ইম্পর্টেন্সটা বেশি কোনটার কম ওইটা আসলে জিনিসটা এভাবে জেনারেলাইজ করা পসিবল না আমি জাস্ট কত বেশি পপুলেশন বা ডেভেলপমেন্ট হেড কোনো একটা ফিল্ডে এনগেজ সেটার বেসিসে বলছি সব থেকে পপুলার এখন হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট দেন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট যেখানে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড আইওএস ইভেন কিসের উইন্ডোজের অ্যাপ্লিকেশনগুলোও রয়েছে দেন ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টটা উপরের দুইটা ডেভেলপমেন্টের থেকে কিছুটা পিছনে আছে কারণ এটার বড় একটা কারণ হচ্ছে যে অপারেটিং সিস্টেম কোম্পানিগুলো যেমন মাইক্রোসফট তারপরে আইওএস এরা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে নিজেদের ডেভেলপার দিয়েই অধিকাংশ সময় মানে তাদের অ্যাপগুলো বানায় এবং উইন্ডোজের অ্যাপ স্টোরের কথাই চিন্তা করতে পারো ওখানে বেসিক্যালি যতটা ওপেন সোর্স অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করা পসিবল তার থেকে বহুগুণে বেশি পসিবল হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েডে অ্যান্ড্রয়েডে ডেভেলপার ফ্রেন্ডলি এনভারনমেন্টটা উইন্ডোজের থেকে অনেক বেশি মানে ভিজিবল ঠিক আছে তো এই জন্য যে বেসিক্যালি যে কাজটা বা যে ইম্প্যাক্টটা দেখা যায় ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে আসলে সেইভাবে খুব বেশি পরিমাণে ডেভেলপাররা এনগেজ হয় না দেন সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বলতে আমি বোঝাচ্ছি ওএস রিলেটেড যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে অপারেটিং সিস্টেম এর ডেভেলপমেন্ট হতে পারে অপারেটিং সিস্টেমের যেই প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে যেমন ফায়ারওয়াল উইন্ডোজ ডিফেন্ডার এগুলো সব আমরা চিনি বিভিন্ন ড্রাইভার সফটওয়্যার এইগুলো ডেভেলপমেন্ট তো অবভিয়াসলি এনগেজ আছে অনেক মানুষজন এটা একটা ফিল্ড ফাইনালি হচ্ছে ফার্মার ডেভেলপমেন্ট ফার্মারটা হচ্ছে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের মাঝামাঝি তোমার যে কোনো একটা সফটওয়্যার রান করতে গেলে একটা অপারেটিং সিস্টেমের হেল্প নেওয়া লাগে অবভিয়াসলি উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশন যদি হয় সেটাকে তোমার হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে রান করতে হবে অপারেটিং সিস্টেম ইটসেলফ একটা মানে অ্যাপ্লিকেশন তো ওইটাকে কন্টেনারের মধ্যে চিন্তা করতে পারো যে কন্টেনারের মধ্যে সফটওয়্যারগুলো রান করছে হার্ডওয়্যার হচ্ছে কি আবার পুরোপুরি আরেকটা সাইড আরেকটা এক্সট্রিম আর ফার্মার হচ্ছে যেটা রান করতে তোমার কোনো কন্টেনারের প্রয়োজন হয় না যে একটা অপারেটিং সিস্টেম লাগবে আমার বা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশনের হেল্প লাগবে ব্যাপারটা এমন না সে ডিরেক্টলি হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে বা ইন্টারাক্ট করতে পারে একটা কমন এক্সাম্পল হচ্ছে বায়োস আমাদের পিসি কি করার সময় স্টার্ট হওয়ার সময় বায়োসের মেনু দেখা যায় বুট মেনু দেখা যায় ওইটা বেসিক্যালি তোমার অপারেটিং সিস্টেমটাকে নিয়ে আসে মেইন মেমোরিতে নিয়ে আসে হার্ড ডিস্ক থেকে তো এই কাজটা বেসিক্যালি আমাদের কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডিপেন্ডেন্ট না সরাসরি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডিরেক্ট হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেট করছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্মওয়্যার ঠিক আছে সফটওয়্যারের সাথে ফার্মওয়্যারের ডিফারেন্স এখানেই সফটওয়্যার অ্যাকচুয়ালি আরেকটা অ্যাপ্লিকেশনের হেল্প নিয়ে সেটা হতে পারে অপারেটিং সিস্টেম তারপরে হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেট করে বাট ফার্মওয়্যারের ওরকম কোনো হেল্প প্রয়োজন হয় না সে ডিরেক্টলি হার্ডওয়্যারের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে তো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যদি কথা বলি থ্রি টাইপস অফ বা থ্রি লেয়ার্স অফ ডেভেলপমেন্ট পসিবল একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট একটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড আর একটা হচ্ছে ফুল স্ট্যাক 
so full stack basically front end or back end er everything uh, knowledge tar motamoti rakha lage mane dui side e actually tar kaaj korar scope thake je uh, language gula basically web development e khub popularly used hoy tar moddhe front end ba client side language gula hocche html css javascript then back end e php java python e gulo onek beshi use hoy बाकी सम्पर्क সামনে জেসন পড়বো জেসন হচ্ছে কি একটা কি ভ্যালু ডেটা স্ট্রাকচার সো ওখান থেকে একটা আইডিয়া পাবা কি ভ্যালু বলতে কি বোঝায় সো বেসিক কথাটা হচ্ছে এই বাকি তিনটা থেকে মঙ্গো ডিবিটা অনেক লাইটওয়েট এবং डिफरेंट ঠিক আছে এটা স্কেলেবল স্কেলেবিলিটি অনেক বেশি বাট সব মানে বড় ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওইটাই যে রিলেশনাল ডেটাবেস গুলাতে ডেটা গুলো রাখতে গেলে আমাদের অনেক স্ট্রাকচারড ওয়েতে ডেটা গুলোকে রাখতে হয় একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হয় ঠিক আছে বাট মঙ্গো ডিবি তে অনেক আনস্ট্রাকচারড মেসি টাইপের ডেটাও রাখা যায় বা নো এসকিউএল যে ডেটাবেস গুলোতে আছে তো এই সুবিধাগুলো কাজে লাগানোর জন্য অনেক ডেটাবেসে সরি অনেক প্রজেক্টেই বা অনেক অ্যাপ্লিকেশনেই নো এসকিউএল ডেটাবেস গুলো ইউজ করে এখন আচ্ছা তো ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক গুলোর মধ্যে যদি একেবারে ইজি থেকে বলি যে কোয়েরি অ্যাজাক্স ফ্রেমওয়ার্ক গুলো আছে জাভাস্ক্রিপ্ট ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্টের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এগুলো ডম ম্যানিপুলেশন বলতে বোঝায় অ্যাকচুয়ালি কি হবে ইউজার ইন্টারাক্ট করছে কোন একটা এলিমেন্টের সাথে তো যে কোয়েরি বেসিক্যালি ওই ম্যানিপুলেশন ইউজার ইন্টারাকশন ইভেন্ট বাইন্ডিং এগুলোর জন্য ইউজ করা হয় হিউজলি ওটা মানে স্পেসিফিক লাইব্রেরি ইভেন্ট বাইন্ডিং এর জন্য যে কোয়েরি ঠিক আছে দেন জেস এর আরো বেশ কিছু লাইব্রেরি আছে রিয়্যাক্ট অ্যাঙ্গুলার ভিউ এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে যে তোমার फ्रेमवर्क स्प्रिंग इंटीग्रेट करते ঠিক আছে তো ডট নেটে এই সুবিধাটা পাওয়া যায় আর ডট নেটের ওয়েব 
এক্সটেনশন যেটা মানে ডট নেট যেটা বললাম সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্ক বাট এটার যে ওয়েব এক্সটেনশন বা ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক ওটাকে এসপি নেট বলে এসপি নেটটা মোটামুটি এখন ডেপ্লিকেটেড এর দিকে চলে গেছে খুব একটা এটার ইউজ দেখা যায় না বাট এখনো ইউজ হয় যারা লেজার সি কিছু সিস্টেম এখনো ইউজ করছে তারা এসপি নেট এখনো আছে এসপি নেট ডেভেলপার এখনো চায় এসপি নেট এর ব্যাক এন্ডটা বেসিক্যালি সি শার্প দিয়ে কি করা হয় হ্যান্ডেল করা হয় আর ফ্রন্ট এন্ডে তো তোমার নর্মাল এইচটিএমএল সিএসএস ডিএস আছেই আমাদের ডেভেলপমেন্টে যে এডিটর বা আইডি গুলো ইউজ করা হয় আমাদের বেশ কয়েকটা পরিচিত অলরেডি যেমন ভিএস কোড অনেকে হয়তো ইউজ করো ভিএস কোড ভিজুয়াল স্টুডিও দেন অ্যাটম আছে ইথাবের একটা আইডি এটা বেশ পপুলার তারপরে পাইচার্মটা বেসিক্যালি তোমার জ্যাঙ্গো বা এরকম পাইথন প্রোগ্রামিং এর জন্য অনেক পপুলার ইন্টালিস তো মোটামুটি সবাই পছন্দ করে এই আইডিটা এটার ভার্সেটাইল প্লাগ ইনস অ্যান্ড ফাংশনালিটির জন্য স্প্রিং বেসড ডেভেলপমেন্টের জন্য স্প্রিং টুল সুটটা আছে এটা আসলে কোনো আলাদা এডিটর না এক্লিপস এর নাম তো সবাই শুনেছ তো এক্লিপস এর একটা প্লাগ ইন হিসাবে চিন্তা করতে পারো স্প্রিং টুল সুটটা পুরোপুরি এক্লিপস এরই মতো জাস্ট ওইটার উপরে কিছু এক্সটেনশন অ্যাড করা আর কিছুই না যাতে ওই স্প্রিং প্রোগ্রামিংটা একটু ভালো মতো করা যায় দেন ফায়ারফক্স ক্রোম এর কথা এখানে আনার কারণ হচ্ছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট টুলস হিসেবে সবাই ইউজ করে যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করে এগুলা এই ব্রাউজার গুলোকে ডেভেলপমেন্ট টুলস হিসেবে ইউজ করে ডেভেলপমেন্ট টুলস বলতে বুঝাচ্ছি ওখানে যেমন তুমি কোড লিখতে পারবা কোডের রেজাল্ট দেখতে পারবা ওখান থেকে ডিবাগিং করাও পসিবল আমি এখনই দেখাই দিই আগেও একদিন দেখিয়েছিলাম যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করে তাদের এই ইনস্পেকশন মডিউলটার সম্পর্কে অনেক ক্লিয়ার একটা আইডিয়া থাকতে হয় এটাকেই বলা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট টুলটা এটা হচ্ছে আমি এখন ক্রোমে আছি তো ক্রোমের ক্রোমের ডেভেলপমেন্ট টুল হচ্ছে এটা এখানে তোমার কনসোল আছে তুমি এখানে যে কোড লিখতে পারবা ঠিক আছে এখানে যে কোড লেখা পসিবল দেন তুমি ইন্সপেক্ট করতে পারবা যে কোনো এলিমেন্ট ধরো তুমি এই ওয়েব পেজটা নিজেই ডিজাইন করেছো তা এখন এইটাকে বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ করে করে বা কোনো এলিমেন্ট অ্যাড করে রিমুভ করে কোনো কিছুই টেস্ট করতে পারবো এখানে ধরো আমি যদি এটাকে ইন্সপেক্ট করতে চাই ধরো এটা সিএসএস টা আমি একটু চেঞ্জ করবো হুম সিএসএস টা কেম কিভাবে চেঞ্জ করবো ধরো মার্জিনটা বাড়াই বা কমাই দিই এই তো ডান পাশে খেয়াল করো এটা এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু আমার নাম আরেকজনের ওয়েব ওয়েবসাইট তো এই পেজেও আমি চেঞ্জগুলো করে করে দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারগুলো কেমন হয় ঠিক আছে এটা তো সিএসএস এর চেঞ্জ দেখালে আমি এসটিএমএল ও তুমি এখানে কোড অ্যাড করতে পারো ডিলিট করতে পারো সবকিছুই করতে পারে যে এডিটার এইচটিএমএল দিলে তোমাকে এখানে এডিট করার অপশন দিবে এটাকে বলা হচ্ছে তোমার এই ব্রাউজার ডেভেলপমেন্ট টুল যেটা ইউজ করে বেসিক্যালি তুমি তোমার ফ্রন্ট এন্ড কোডগুলোকে ডিবাগ করতে পারবা টেস্ট করতে পারবা ঠিক আছে এখানে আরো অনেক অনেক ফাংশনালিটি আছে আগের দিন এটাও দেখিয়েছিলাম এটা বেসিক্যালি সার্ভারে কি কি রিকোয়েস্ট যায় কি কি রেসপন্স আসে নেটওয়ার্ক সেকশন এটা দেখা যায় তো অল টুগেদার যদি আমি বলতে চাই এটা বেশ হ্যান্ডি একটা টুল এবং এই ডেভেলপমেন্ট টুল নিয়েও বেশ স্টাডি করতে হয় যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে মোটামুটি ইন্টারেস্টেড আচ্ছা ততক্ষণ যে ফ্রেমওয়ার্ক গুলোর কথা বললাম এডিটর গুলোর কথা বললাম এগুলো হচ্ছে যদি তুমি মোটামুটি তোমার কোডিং নলেজটা ইউজ করে ওয়েব ডেভেলপমেন্টটা করতে চাও বাট রেডি মেড কিছু কি আছে অনলাইন টুল আছে রেডিমেড বলতে আমি বুঝাচ্ছি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ টাইপের যেখানে তোমার কোডিং নলেজটা লাগবে না একেবারে জিরো অথবা লেস কোডিং নলেজ লাগবে খুবই কম বা একেবারে লাগবে না অথবা খুব কম লাগবে এরকম কিছু টুল আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা সিএমএস ঠিক আছে এই সিএমএস গুলো ইউজ করে যে কেউ মানে একেবারে জিরো কোডিং নলেজ নিয়েও খুব ইজিলি সিম্পল টু অ্যাডভান্স লেভেলের বেগিনার টু অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলতে পারে এরকম খুব পপুলার কিছু সিএমএস হচ্ছে গিয়ে তোমার ওয়ার্ড প্রেস জুমলা ড্রুপল তারপরে শপিফাই আছেন শপিফাই ডিরেক্টলি তোমার ই কমার্স সাইট বানানোর জন্যই মানে এদের সাইটটা ঘুরে আসতে পারো জাস্ট ই কমার্স সাইট বানানোর জন্যই খুব 
সিম্পল ওয়েতে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ টাইপের একটা সিএমএস টুল এটা দেন ম্যাজেন্টো আছে এগুলো সবই মোটামুটি পপুলার এবং প্রত্যেকটারই ডিফারেন্ট ইউজ কেস আছে এর মধ্যে সবথেকে ইউজড যে সিএমএস টা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস মোর দ্যান ফর্টি পার্সেন্ট ওয়েবসাইট এখন ওয়েবে যতগুলো ওয়েবসাইট আমরা দেখি তার মধ্যে মোর দ্যান ফর্টি পার্সেন্ট এই ওয়েব ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে অ্যাফিলিয়েটেড বা পাওয়ার্ড বুঝতে পারছো তো এটার শেয়ার কতটুকু মার্কেটের অনেক বেশি ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপারের ভ্যালু এই জন্য অনেক বেশি এখানে আসলে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি অনেক ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপমেন্টে এইটার জন্য বেসিক্যালি যে খুব ডিপ লেভেলের তোমার নলেজ লাগবে কিসের ফ্রন্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর বা ব্যাক এন্ডের তা না পিএইচপি জানলেই চলে মোরলে তুমি যদি বেসিক এইচ টি এম এল আর পিএইচপি জানো তুমি বাকি কাজ ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ দিয়ে করতে পারবা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো জানার মেইন দরকারটা হচ্ছে ব্যাক এন্ডের কোডগুলোর জন্য প্লাস হচ্ছে কি থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কাস্টমাইজেশন যদি তুমি করতে চাও মানে কিছু কাস্টমাইজেশন তো তুমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ দিয়ে করতে পারবা এই সি এম এস গুলোতে বাট যদি আরও বেশি অ্যাডভান্স কাস্টমাইজেশন করতে চাও মানে ফুল একটা কন্ট্রোল তোমার হাতে আনতে চাও সেক্ষেত্রে কিছু কোডিং নলেজ তোমার কাজে অবশ্যই লাগবে বাট এখন সি এম এস ডেভেলপারদের দাম অনেক বেশি অ্যাকচুয়ালি যাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রির নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে তারা বাদে বাকি সবাই এরকম সি এম এস ইউজ করেই ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে এখন এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যে সিনারি ওটা সেটা বললাম এখানে বলা হচ্ছে যে সি এম এস ওয়েবসাইট গুলা বা সি এম এস ডেভেলপমেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি কি ইম্প্যাক্ট পাওয়া যায় বা সুবিধা পাওয়া যায় ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে নো কোডিং নলেজ রিকোয়ার্ড তোমরা গুগল সাইটেও চাইলে মানে গুগল সাইট ইটস সেলফ একটা সি এম এস বাকি যে সি এম এস গুলোর কথা বললাম এটা ছাড়াও গুগল সাইটও আছে গুগল সাইটে মানে ওয়েবসাইট বানাইতে হায়েস্ট টোয়েন্টি মিনিটস লাগবে তুমি যদি তোমার পোর্টফোলিও বানাতে চাও হায়েস্ট টোয়েন্টি টু থার্টি মিনিটস লাগবে তোমার কোনো টিউটোরিয়ালও দেখার প্রয়োজন নেই এত বেশি সেলফ এক্সপ্লেনিং যে তুমি জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে করে বুঝে ফেলতে পারবা যে কোথায় কি দেওয়া উচিত একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বানাইতে আধা ঘন্টাও লাগবে না তো ওইটাই আর কি কোডিং নলেজটা দরকারি হয় না সেরকম বলতে গেলে দেন তুমি যদি ডিজাইনটাকে চেঞ্জ করতে চাও অথবা এমন করতে চাও যে তুমি একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আর একটা প্ল্যাটফর্মে সুইচ করলা ওয়ার্ড প্রেস থেকে জুমলায় চলে আসলা বা ড্রুপালে চলে আসলা এই ইন্টার ইন্টিগ্রেশনের সুবিধাটা এখানে রাখা হচ্ছে ঠিক আছে মানে এটাকে বলা হচ্ছে ক্রস ক্রস প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপমেন্ট তুমি প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করলো যাতে তোমার কিগুলো আর কি কন্ট্রিবিউশন গুলো মাটি হয় না এরকম একটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম ইন্টিগ্রেশনের সুবিধা ইগুলোতে সিএম এস গুলোতে রাখা হয় দেন কিছু বেসিক সিকিউরিটি মেজার বা কিছু বেসিক সিকিউরিটি কি বলবো এটাকে তোমার জন্য সে কি করে দেয় ইমপ্লিমেন্ট করে দেয় ঠিক আছে অবভিয়াসলি পেইড তোমার কিছু সার্ভিস থাকবে ফ্রি বাট যখন এসব সিকিউরিটি বা আদার্স কিছু অ্যাডভান্স ফিচার নিতে চাবা এইসব সি এম এস থেকে অবভিয়াসলি পেইড হবে বাট তোমার জন্য সে তোমার ওয়েবসাইটটাকে যতটা পারা যায় সিকিউর রাখবে হ্যাকারদের থেকে বা পটেন্সিয়াল অ্যাটাকগুলো থেকে যে মেজারগুলো নেওয়া পসিবল সেগুলো সে ইনহারেন্টলি নেবে তোমাকে ওইগুলো নিয়ে খুব বেশি ভাবতে হবে না দেন হচ্ছে গিয়ে সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে টাইমটা সেভ হয় তোমার ঠিক আছে টাইম সেভ হয় রিসোর্স সেভ হয় এমন হতে পারতো যে তোমার যদি স্ক্র্যাচ থেকে কোনো একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তুমি করতে চাও তোমার ওই লেভেলের স্কিল আছে এরকম ডেভেলপার লাগবে বাট সি এম এস ইউজ করলে দেখা গেল তুমি মোটামুটি তাদের ডকুমেন্টেশন বা টিউটোরিয়াল গুলো দেখেও নিজেই ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ করে ফেলতে পারবা এবং এটা শেখাটাও মোটামুটি কম্পারেটিভলি ইজি হয় অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার থেকে যদি সি এম এস ডেভেলপমেন্টটা শেখা যায় এটা কম সময়ে ফাস্টার আউটপুট দেয় আর কি আচ্ছা তো সি এম এস ইউজ করে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করো অথবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করে নিজের থেকে ডেভেলপ করো এখানে অবভিয়াসলি দুইটা ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট থাকে এটাও তোমরা ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে ফেস করবা একটা হচ্ছে ডেভেলপার এনভায়রনমেন্ট যেখানে অ্যাকচুয়ালি তোমরা কাজ করবা মানে তোমাদের টেরিটোরি ওটা আর একটা হচ্ছে প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট যেখানে অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্টরা ইউজ করবে ঠিক আছে তো এখানে বিষয়টাকে চারটা স্টেপে ভাগ করে দেখানো হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে যেখানে তুমি কোড করবা কোড করে রেজাল্টটা দেখবা যদি কোনো চেঞ্জ করার লাগে আবার করবা এখানে কোনো ধরনের কোনো ক্লায়েন্টের ইন্টারেকশন থাকবে না ক্লায়েন্টের কোনো ডাটাও এখানে স্টোর হবে না 
ঠিক আছে এটাকে অনেক সময় স্যান্ড বক্স বা প্লে গ্রাউন্ড এনভায়রনমেন্ট বলে অনেক কিসে দেখবা সিস্টেমে দেখবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে দেখবা ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট নামে একটা অ্যাকাউন্ট থাকে এটাকে অনেক সময় স্যান্ড বক্স অ্যাকাউন্টও বলে ওই অ্যাকাউন্টগুলোতে বেসিক্যালি যে কাজটা করা যায় যে কিছু তুমি টেস্ট অপারেশন চালাতে পারবা তুমি ঘুরে ফিরে দেখতে পারবা যে ডেভেলপারদের জন্য কি কি সুবিধা আছে কি কি করা যায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ইনভারনমেন্ট যেখানে বেসিক্যালি ইউজারদের বা অ্যাকচুয়াল ক্লায়েন্টদের কোনো ইন্টারভেনশন থাকবে না ওই রিয়ালমটা পুরোপুরি তোমার এরপরে হচ্ছে টেস্টিং এনভারনমেন্ট যেটা তোমার ডেভেলপমেন্ট শেষ হয়ে গেলে তুমি টেস্টারদের কাছে একটা কি দিয়ে দিবা এনভারনমেন্ট সেট করে দিয়ে দিবা সেখানে তারা টেস্ট করবে এখানেও অ্যাকচুয়াল ক্লায়েন্টদের কোনো ভূমিকা থাকবে না এটা হচ্ছে টেস্টারদের টেরিটরি তারা এখানে টেস্ট করে তাদের ফিডব্যাক গুলো দিবে দেন হচ্ছে স্টেজিং এনভারনমেন্ট যেটাকে আমরা বলি এখানে বেসিক্যালি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিংটা করা হয় সো এখানে অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্টদের কন্ট্রিবিউশন থাকে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট সম্পর্কে আমরা পড়েছিলাম অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টে একটা কমিউনিটি অফ ইউজার বা কমিউনিটি অফ ক্লায়েন্ট হচ্ছে গিয়ে কি করে টেস্টিংটা করে সব ক্লায়েন্ট না এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্লায়েন্টস গ্রুপ ওই টেস্টিং তাই পার্টিসিপেট করে তো তাদের জন্য একটা এনভারনমেন্ট তৈরি করে দেওয়া হয় সেম অ্যাপ্লিকেশনটার ওখানে তারা টেস্টিং করে ফিডব্যাকটা দেয় আর ফাইনালি যেটাকে আমরা বলছি প্রোডাকশন এনভারনমেন্ট এটা হচ্ছে সব ডেভেলপমেন্ট শেষ টেস্টিং শেষ এখন আমরা এটাকে লাইভে নিয়ে আসছি অনেক সময় এটাকে লাইভ বা কমার্শিয়াল এনভারনমেন্ট বলে যে এখন এই যে কমার্শিয়ালি আমি আপডেটগুলো নিয়ে আসলাম আমার ওয়েবসাইটটাকে কমার্শিয়ালি রিলিজ করলাম এই এনভারনমেন্টে বেসিক্যালি সব ইউজাররা বা ক্লায়েন্টরা ইউজ করতে পারবে ফুল ইন্টারেকশন তাদের এখানে হবে তো এই স্টেপগুলো মানে প্র্যাকটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বা প্র্যাকটিক্যাল ডেভেলপমেন্টে দেখা যায় যে কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্টে এরকম কিগুলো রাখা হয় স্টেজগুলো রাখা হয় আচ্ছা তো এই যে আমি বললাম না যে ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট প্রোডাকশন এনভারনমেন্ট আলাদা আলাদা এখানে বেসিক্যালি তাহলে তো সার্ভারের কনসেপ্টটা চলে আসে ডেভেলপমেন্ট যে কিটা এনভারনমেন্টটা এটা ইউজুয়ালি লোকাল সার্ভারে থাকে ইউজুয়ালি আমরা সিঙ্গেল টায়ার আর্কিটেকচার দেখেছিলাম ওখানে তোমার ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশন বা লজিক লেয়ার অ্যান্ড ক্লায়েন্ট সাইট সব কিছুই থাকে একটা মেশিনে তো ওইটাকেই বেসিক্যালি তোমার ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট বলে আমরা বলেছিলাম যে এই সিঙ্গেল টায়ার আর্কিটেকচারটা বেসিক্যালি ডেভেলপমেন্ট টাস্কের জন্য সুইটেবল টেস্ট করা ডেভেলপমেন্ট করা এগুলোর জন্য সুইটেবল বাট কমার্শিয়াল কিসের জন্য রিলিজের জন্য এটা সুইটেবল না তো ওইটাই আর কি লোকাল সার্ভারে বেসিক্যালি তোমার ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্টটা থাকে বাট এটার মানে এই না যে লোকালেই থাকতে হবে থাকে ইউজুয়ালি থাকে এটা বলছি তোমার এমনও হইতে পারে তুমি তোমার ডেভেলপমেন্টগুলো অন্য কোনো ক্লাউড সার্ভারেও করতে পারো আনইউজুয়াল কিছু না ক্লাউড সার্ভার মানেই যে শুধুমাত্র কমার্শিয়াল ব্যাপারটা এমন না তোমার ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্টটাও ক্লাউডে থাকতে পারে বাট ইউজুয়ালি আমরা যখন কোর্ট করি আমরা যখন টেস্টিংগুলো করি আমরা চাই জিনিসগুলোকে ফাস্টার করতে ক্লাউডের সাথে কমিউনিকেট করা অবভিয়াসলি স্লোয়ার কম্পেয়ারিং টু লোকাল হোস্ট ঠিক আছে এটা আমরা সবাই জানি সব থেকে ফার্স্টেস্ট সার্ভার হচ্ছে কি আমাদের লোকাল হোস্ট ক্লাউডের থেকে এটা বেশি ফার্স্টেস্ট তো আমাদের সব এনভারনমেন্ট সব এনভারনমেন্ট বলতে আমি বোঝা হচ্ছে ডেটাবেস আমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ক্লায়েন্ট সাইট সব যদি লোকাল হোস্টে থাকে আমাদের টেস্টিংটা অনেক ফাস্টার হয় বারবার ক্লাউডে আপলোড করা ডিপ্লয় করা দেন টেস্ট করা এটা একটা টাইম খেয়ে নেয় অবভিয়াসলি সেই তুলনায় যদি লোকাল হোস্টে রেখেই কাজগুলো করা যায় এইটা একটু টাইম কনজিউমিং কম হয় আমাদের জন্য বেটার হয় ডেভেলপার দিক থেকে চিন্তা করলে বাট আবারও বলছি দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমরা ক্লাউডে বসে ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো না অবভিয়াসলি পসিবল বাট প্রোডাকশন যেটা অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন তা অবভিয়াসলি ক্লাউডেই হইতে হবে যদি ক্লাউডে না হয় তোমার লোকাল মেশিনে তো আর বাইরের মানুষ কানেক্ট করতে পারবে না তাই না সো অবভিয়াসলি একটা ক্লাউড সার্ভারে ওইটাকে হোস্ট করতে হয় বা ক্লাউড সার্ভারেই হচ্ছে প্রোডাকশন বা কমার্শিয়াল রিলিজটা দিতে হয় ওইখান থেকে হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্টরা ওইটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে এখন একটা খুব রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন এখানে আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে 
তুমি তোমার মেশিন কে কিভাবে ওয়েব সার্ভারে কনভার্ট করবে এটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন তোমার লোকাল হচ্ছে এটা মেশিন এটা অবভিয়াসলি একটা ফিজিক্যাল সার্ভার ফিজিক্যাল সার্ভার মানে যেটার একটা ম্যাক অ্যাড্রেস আছে এটাকে আমরা সার্ভার বলতে পারি বাট ওয়েব সার্ভার সেগুলোকেই বলে যেগুলো এইচ টিপি রিকোয়েস্ট সার্ভ করতে পারে তাদেরকে আমরা ওয়েব সার্ভার বলি ঠিক আছে লোকাল সার্ভার বা ফিজিক্যাল সার্ভারের সাথে ওয়েব সার্ভারের ডিফারেন্সটা একটু ইম্পর্টেন্ট বোঝা ওয়েব সার্ভার মানে হচ্ছে যেই সার্ভারটা ওয়েব রিকোয়েস্টকে বা এইচ টিপি রিকোয়েস্টগুলোকে সার্ভ করতে পারে বা ওইটার এগেনস্টে কোনো রেসপন্স দিতে পারে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে ওয়েব সার্ভার ঠিক আছে এখন তোমার মেশিন যেটা ধরো তোমার পিসি এটাকে সার্ভারে কনভার্ট করার ওয়ে হচ্ছে এখানে তোমার একটা এইচ টিপি সার্ভার সেট আপ করতে হবে বেশ কিছু পপুলার এইচ টিপি সার্ভার আছে অলরেডি অ্যাপাচির এইচ টিপি সার্ভারটা সব থেকে পপুলার এটা সব থেকে বেশি ইউজ হয় এনজয়নিংসটা আছে দেন অ্যাপাচি টমকেট আছে নোট জেস এর যে রান টাইমটা সার্ভার রান টাইমটা এটা ইটস একটা ডেভেলপমেন্ট করেছো ওটাকে কি করা যায় আর কি হোস্ট করা যায় নোট জেস এর মানে নিজের সার্ভার আছে আর হচ্ছে জ্যাম্প জ্যাম্পের নামও আমরা শুনেছি হয়তো এটাও অ্যাপাসির আসলে এবং লোড ব্যালেন্সিং বলো রিভার্স প্রক্স বলো সবকিছুই মেনটেন করে এনজাইনিক্সেও তাই অ্যাপাচি এইচ টিপি সার্ভারেও তাই বাট টমক্যাটের সাথে অ্যাপাচি এইচ টিপি সার্ভারের একটা বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে টমক্যাটটা হচ্ছে তোমার ডাবা বেস্ট প্রজেক্টগুলোর জন্য ইউজ করা হয় অনলি অ্যাপাচি টমক্যাট ওই যে আমি আগের দিন স্প্রিং এর একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছিলাম তোমাদের ওই প্রজেক্টটার বেসিক্যালি অ্যাপাচি টমক্যাট সার্ভারে হোস্ট করা এটাও ফ্রি এটা ওপেন সোর্স ঠিক আছে মেবি এখন টমকেট নাইন না হলে টেনটা লেটেস্ট পার্সন আমি ঠিক শিওর না আমি নাইনে কাজ করে আসছি তো এটা হচ্ছে ডাবা বেস্ট প্রজেক্টগুলোর জন্য পার্টিকুলারলি ডেডিকেটেড বাট অ্যাপাচি এইচ টিপি সার্ভার যে কোনো ফ্রন্টেড কোড বেসকেই হোস্ট করতে পারে তোমার বেসিক এইচ টিম এল এইচ টিম এল সিএসএস থেকে শুরু করে ইমেজ ফাইল মিডিয়া ফাইল এভরিথিং এগুলা মানে জেনারিক এই অ্যাপাচি এইচ টিপি সার্ভারটা বাট মোস্ট পপুলার হচ্ছে প্রথম দুইটাই অ্যাপাচি এইচ টিপি আর হচ্ছে এনজাইন যেটা তো এই সার্ভার গুলো ইনস্টল করলে কি হবে বেসিক্যালি তোমার মেশিনটা বা তোমার পিসিটা তখন এইচ টিপি রিকোয়েস্ট গুলো নিতে পারবে যে গেট রিকোয়েস্ট পোস্ট রিকোয়েস্ট এগুলো নিতে পারবে এবং এটা রেসপেক্টে যদি কোনো রেসপন্স থাকে মানে তুমি যদি অলরেডি ডেভেলপ করে থাকো তোমার একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সে তখন এই রেসপন্স গুলো সার্ভ করতে পারবে তুমি যতক্ষণ এই কোন একটা সার্ভার অ্যাপ্লিকেশনকে যেগুলোর মধ্যে কোনো একটাকে ইনস্টল না করবা তোমার মেশিন কিন্তু ওয়েব সার্ভার হিসাবে বিহেভ করবে না আচ্ছা এখন যে কনসেপ্টের কথা বলবো আই থিঙ্ক খুব একটা বুঝবা না বাট আমি চাচ্ছি এটা নেমগুলো সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট একটা নলেজ নিয়ে রাখতে যাতে পরবর্তীতে যখন কমার্শিয়াল কোনো ডেভেলপমেন্টে তোমরা ঢুকবা বা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবা তখন যাতে নেমগুলো পরিচিত লাগে হঠাৎ করে মনে না হয় যে এটা কখনোই শুনি নাই প্রথম শুনলাম এগুলোকে বলা হচ্ছে বিল্ড টুলস যে কোনো ডেভেলপমেন্টে বিল্ড টুলস থাকে এবং এটার ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি এটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলে কথা না মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট যে কোনো ডেভেলপমেন্টেই কিছু বিল্ড টুলস থাকে এরা বেসিক্যালি খুব হাই লেভেল থেকে বলতে গেলে দুইটা কাজ কাজে হেল্প করে একটা হচ্ছে ইনস্টলেশন অবভিয়াসলি তোমার যে কোনো ডেভেলপমেন্টটা অনেক কিছু ইনস্টল করতে হয় খালি আইডি ইনস্টল করলেই শেষ হয়ে যায় না তুমি কোনো একটা প্রজেক্ট যখন শুরু করতে চাও প্রজেক্টে অনেক লাইব্রেরি ইনক্লুড করতে হয় এক্সটার্নাল অনেক মডিউল তোমার অ্যাড করতে হয় যেগুলোকে আমরা ডিপেন্ডেন্সি বলি অনেক সময় সো এই ডিপেন্ডেন্সি রিজলিউশনটা অনেক সময় অনেক হ্যাসেলিং হয়ে থাকে 
আমরা ম্যানুয়ালি করতে গেলে অনেক ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে কনফ্লিক্ট করে অনেক ডিপেন্ডেন্সি মিস চলে যায় অনেক ব্যাকডেটেড ডিপেন্ডেন্সি আমরা অ্যাড করে ফেলে এরকম অনেক ইস্যু অ্যারেজ করতে পারে যখনই আমরা ম্যানুয়ালি এই কাজগুলো রিজার্ভ করতে চাই ইনস্টলেশনের সময় এই ইনস্টলেশনটাকে ইজি করার জন্য বা অটোমেটেড করার জন্য বিল্ড টুলস গুলো ইউজ করা হয় আরেকটা কাজ হচ্ছে কিছু প্যাকেজিং এর কাজ আছে আমি যদি একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে অ্যান্ড্রয়েড এর সব ডেভেলপমেন্ট শেষ করার পরে আমরা যখন ওটাকে ডিপ্লয় করতে চাই আমরা একটা এপিকে ফাইল বানাই একটা রিলিজ এপিকে বানাই ওই এপিকেটার মধ্যে যাবতীয় পুরো মানে প্যাকেজের যত কোর্ট ছিল ওইটা বান্ডেলড হয়ে একটা ব্রিফ কেস আকারে থাকে ওর ভিতরে এটাকে বান্ডলিং বলে ফুল প্রজেক্টটা তো আমরা প্লে স্টোরে ঢেলে দিই না তাই না আমরা জাস্ট এপিকেটা নিয়ে ওখানে ছেড়ে দিই এই প্রসেসটাকে বান্ডলিং বলে তো এই বান্ডলিং করা বা প্যাকেজিং করার কাজটাও বিল্ড টুলস এর একটা বেশ ইম্পর্টেন্ট মানে রেসপন্সিবিলিটি তো খুব সিম্পলি বলতে গেলে ইনস্টলেশন অ্যান্ড হচ্ছে ডুইং ইরোর ফ্রন্ট টাস্ক যেটা এই দুইটা কাজই করাই হচ্ছে বিল্ড টুলস এর কাজ তো ইনস্টলেশন স্টাফ এর মধ্যে যে বিল্ড টুল গুলা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে খুব বেশি পপুলার তার মধ্যে হচ্ছে এমপিএম এনপিএম টা তোমার নোট জে এর ডিফল্ট প্যাকেজ ম্যানেজার ঠিক আছে যারা নোট জেস এ কাজ করো বা করেছো সামনে করবা তারা দেখবা এনপিএম টা বাই ডিফল্ট ইনস্টল হয়ে যায় এবং এনপিএম ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি অনেক ইনস্টলেশন প্লাস এক্সটার্নাল মডিউল অ্যাডিং ডিপেন্ডেন্সি অ্যাডিং এর কাজগুলো অনেক ইজিলি করা যায় যেগুলো ম্যানুয়ালি করতে গেলে অনেক টাইম নিয়ে ফেলতো ইরোর হওয়ার চান্স থাকে প্রজেক্টটা গার্বেজ হয়ে যেতে পারে অনেক সময় তো এনপিএম এটাকে হ্যান্ডেল করে এনপিএম ছাড়াও আছে হচ্ছে ইয়ার্ন ইয়ার্নটাও বেশ পপুলার যদি ওইখানে নামটা দেয়া নেই সেরকম একটা টুল এটা সিম্পলি যে কাজটা করে আমি বলি ধরো তোমার প্রজেক্টে অনেকগুলো জে এস ফাইল আছে অনেক সি এস এস ফাইল আছে ঠিক আছে তো এই সবগুলো জে এস সবগুলো সি এস এস কে যদি তুমি কি করো আর কি হোস্ট করো সার্ভারে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা ওয়েব সাইটটা বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক ভারী হয়ে যাবে লোড হতে অনেক টাইম লাগবে যদি এরকম বহু সংখ্যক জে এস বা সি এস এস কে তুমি লোড করতে চাও তো গ্রান্ট যেটা করে এটাকে আমি বলছি একটা বান্ডলারের মতো সে সবগুলো জে এস কে মিনিফাই করে একটা সিঙ্গেল জে এস এ নিয়ে আসে সবগুলো সি এস এস কে মিনিফাই করে একটা সিঙ্গেল সি এস এস ফাইলে নিয়ে আসে মিনিফাই করা মানে যে ছোট করে ফেলা ঠিক আছে সবগুলো ধরো একশোটা যদি জে এস ফাইল থাকে ওইটা মিলে একটা ডট মিন ডট জে এস এরকম একটা ফরম্যাটে সিঙ্গেল ফাইল বানাই ফেলবে দেন যদি একশোটা সি এস এস থাকে তোমার প্রজেক্টে ওটাকে এরকম কি করে মিনিফাই করে বা ব্রিফ করে একটা ডট মিন ডট সি এস এস এরকম একটা সিঙ্গেল ফাইলে নিয়ে চলে আসবে এর ফলে সুবিধা যেটা হবে তোমার এই একটা ফাইল যদি তুমি পোস্ট করাও এই একটা ফাইলই তোমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে লোড হবে একশোটা ফাইল আর লোড হবে না তো সেই ক্ষেত্রে তোমার রান টাইমটা অনেক ফাস্টার হবে এই জন্যই প্যাকেজ প্যাকেজিং ম্যানেজার বলো দেন হচ্ছে বিল্ডার বলো এক একজন এক এক নামে ডাকে এই টুলগুলোর অনেক ইম্পর্টেন্ট গ্রান্ট যেমন খুব পপুলার একটা টুল ওয়েব প্যাক আছে ওয়েব প্যাকের নামও শুনবা ভিউতে রিয়াক্টে কাজ করতে গেলে ওয়েব প্যাকটা বারবার আসবে ঠিক আছে কারণ রিয়াক্টে বা ভিউতে যখন তুমি একটা প্রজেক্ট শেষ করবা ওই ফুল প্রজেক্টটা অবভিয়াসলি তোমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে কাজ করবে না ওটাকে তখন হচ্ছে কি এরকম বান্ডেল বানাই ফেলতে হবে একটা ছোট প্যাকেজ হিসেবে ওটাকে তোমার হোস্ট করতে হবে খুবই ছোট একটা প্যাকেজ হিসেবে অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে যেমন এক্সাম্পল দিলাম এপিকে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনও তাই একটা ছোট বান্ডেল হতে হবে সেই বান্ডেলিং এর কাজটাই করে যে ওয়েব প্যাক যে টুলসটার কথা বলছি অথবা গ্রান্ট টাস্ক রানার এই টুলগুলো বেসিক্যালি তোমার ওই বান্ডেল তৈরির কাজটা করে সো আই থিঙ্ক অনেক কিছুই আনক্লিয়ার লাগবে বাট বিল টুলসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট তোমরা যখন কমার্শিয়াল ইনভারনমেন্টে ই করতে যাবা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাবা ডেভেলপমেন্টে এনগেজ হবা তখন দেখবা এই টার্মিনোলজি গুলা সামনে বারবার আসছে তখন যদি মাথায় আসে যে কখনো না কখনো শুনেছিলাম এটার কাজ এরকম সেটা অ্যাকচুয়ালি হেল্প করবে তোমার আই থিঙ্ক
আচ্ছা সো আজকের ক্লাস নিয়ে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে আমাদের আজকের ক্লাস কন্টেন্ট এটুকুই ছিল আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো কিছু জিনিস পড়ব আমাদের লেটেস্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের কিছু জিনিস দেখব দেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনেরও আরো কিছু জিনিস দেখার আছে আমাদের এপিআই জেসন এগুলো খুব বেসিক কনসেপ্ট যে কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্টে এইগুলোর ব্যাপারে আমরা পরের ক্লাসে জানবো আজকের ক্লাস থেকে আরো কোনো যদি কনফিউশন থাকে কোশ্চেন করতে পারো স্যার আমরা যে বুট স্টপে যখন লিংক আপ করি যদি আমরা দেখা যায় অনলাইন থেকে না নিয়ে যদি আমরা ফোল্ডারে যখন min.css এর একটা ফাইল আছে তখন তো কি এটা ওই কম্প্রেস করে আপনি যেটা বললেন যেটা সফটওয়্যার দিয়ে করা হয় তখন তো এটার মাধ্যমে কি এটা করা হয় এক্স্যাক্টলি তুমি .min.css যে ফাইলগুলো দেখো এটা কি অ্যাকচুয়ালি তোমার মাল্টিপল সিএসএস ফাইলের একটা মার্জড ভার্সন না জি স্যার এর জন্য অনেক ছোট হয় এবং অনেক লাইট হয় এটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওটার কথাই বলছি এটাকে বান্ডলিং বলে বা তোমার অনেক সময় মডিউল फाइल कथा <laughs> डिपेन्डेंसिगे সরিয়ে ফেলা অনেক লাইব্রেরি আমরা অ্যাড করি প্রজেক্টে এগুলোকে সরিয়ে ফেলা দেন কোড করে অনেক এক্সট্রা লাইন আমরা অ্যাড করি আমাদের কমেন্টিং এর জন্য ডকুমেন্টেশন এর জন্য এই জিনিসগুলো আসলে কোডটাকে ভারী করা অনেক সময় অনেক মিডিয়া ফাইল এক্সট্রা প্রজেক্টে আমরা রেখে দিই সবকিছু আসলে ম্যানুয়ালি সরাতে গেলে অনেক টাইম লেগে যায় সত্যি কথা বলতে অনেক টাইম লেগে যায় অনেক সময় প্রজেক্টে গার্বেজ হয়ে যাওয়ারও চান্স থাকে এই জন্য এই এই অটোমেশন টুলগুলো বা এই অটোমেশন বিল টুলসগুলোর এতটা ইম্পর্টেন্স স্যার আমাদের লাস্ট সিটিটা কবে হবে লাস্ট সিটিটা হবে হচ্ছে লাস্ট ক্লাস মানে নেক্সট ওয়েডনেসডেতে তার মানে স্যার 29 তারিখ হ্যাঁ 29 তারিখ আচ্ছা তোমাদের प्रिपरेशन যদি শুরু করতে চাও আমি অলরেডি স্লাইড গুলো আপলোড দিয়ে দিয়েছি ওখানে তোমাদের সেকেন্ড ক্লাস টেস্টের পর থেকে আমরা পড়েছিলাম ইউজার ইন্টারফেস সফটওয়্যার সিকিউরিটি সফটওয়্যার এথিক্স আর কিছু কি পড়েছিলাম আই থিংক আর কিছু পড়া হয়নি তো এই তিনটার উপরেই থাকবে বেসিক্যালি আর যদি থাকে তাহলে মানে এক্সট্রা আর যদি কিছু থাকে এই যে এখন যেটা পড়াচ্ছি এটা থাকতে পারে বাট আমি বলে দিব সিলেবাসটা নেক্সট উইকের সানডেতে যেগুলো অবভিয়াসলি থাকবে সেগুলোর নাম বললাম ওই তিনটা স্লাইড চাইলে পড়তে পারো এখন যদি প্রিপারেশন শুরু করতে চাও আর কারেন্ট যেটা পড়ছো এটা থাকবে কিনা এটা আমি নেক্সট উইকে বলে দেব নেক্সট উইকের সানডেতে হয়তো আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি রকনুজ জামান আছো यस স্যার শানাস ফাতেমা यस স্যার নাইম আফজাল यस স্যার শারিয়ার ওভি यस স্যার সাব্বির উদ্দিন জাহিদুল আজিম यस सर আবু ইউসুফ यस सर মুশফিকুর রহমান यस सर নকিবুল আলম 
Yamin Rabbi. Present, sir. Zaria Khatun. Yes, sir. Hastibul Alon. Abdullah Loman. Yes, sir. Fahim Abrad. Yes, sir. Indi Nahid. Yes, sir. Nusrat Jahan. Yes, sir. Mehdi Hassan. Yes, sir. Zadir Ibn Hassan. Munna Ahmed. Present, sir. Shajibur Rahman. Yes, sir. Ashikul. Sir, no ki bula loom. Okay.